Hi guys, I'm Ayushi, your mentor for Law Entrance Exams, and welcome to Law Digest. In this video, we are going to discuss the A Lit 2021 paper that was conducted recently, the A Lit PG paper. On the broad outlines, we all feel that this paper was very easy, it was a lot of conceptual based questions, the, and these questions were very, very direct from the concept. It was a application based questions, and the questions varied from the subjects that we have been uh, talking about uh, constitution, jurisprudence, international law, uh, tort law, contract law, IPC and family law. So, in these areas se questions the and questions bhi uh, us nature ke the jo kafi uh, repetitive and bohati zada easy to the point direct doable questions were there. So, this paper we will discuss karenge. Uh, One more thing I'd like to mention is that uh, recently I had posted a video on a important topics where I have told some legal current affairs ke topics for the topics. And in this paper, I was so glad to see that उन टॉपिक्स में से क्वेश्चंस भी आए जैसे मराठा रिजर्वेशन डॉक्टर जयश्री लक्ष्मण राव पाटिल वाला केस मैंने बोला था करने के लिए स्टेट ऑफ पंजाब वर्सेस दविंदर सिंह वाला केस जहां पर ईवी चनैया केस को क्वेश्चन किया गया था दैट वी सॉ जोसेफिन शाइन की जजमेंट जो मेरे लैंडमार्क जजमेंट्स में इंक्लूडेड है एसआर बोमाई का केस जो मैंने बोला था आपको कंपेंडियम देखने को इट्स ऑल इंक्लूडेड देयर then I had recently uh, posted about intermediary guidelines jiska Shreya Singhal wala case and due diligence wale case pe, uh, due diligence uh, jo karne ki zarurat hai in guidelines mein unpe question aya that was posted on Instagram as well as uh, my YouTube channel then uh, question was asked about the NHRC chairperson Justice Arun Mishra that was also posted so uh, like this, there were many other questions. These are legal current affairs questions. Apart from this, the conceptual questions also uh, were a lot from the videos that I have already been uh, covering. Agar aapne revision series dekhi hai, there were a lot of questions that came from uh, those series. So, uh, this paper was very easy. And if you have this channel ko follow kiya hai religiously, then I hope and I expect that your questions will be very good to an extent that will be very good. And if yes, then do let me know in the comment box below that how my videos were of use to you. Start karte hai with solving the questions. Very simple question. The first question is 42nd Amendment ke through preamble mein kaun se words add huye the? Ye main repeatedly bolti aai hu. Socialist and secular were added. Then Article 3 mein uh, kiska approval chahiye jab hum baat karte hai ki koi bill aara hai affecting the boundaries of the state. So, ye jo bill hai ye parliament mein introduce kiya jata hai on the recommendation of the president. ये भी डिस्कस हो चुका है इन फैक्ट uh, इसके अलावा भी YouTube के डिस्कशन के अलावा जो लोग एनरोल थे फॉर द LLM मॉड्यूल वहां से भी काफी क्वेश्चंस देखने को मिले देन मूविंग फर्दर व्हिच ऑफ द फॉलोइंग कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट इट रिलेट्स टू सोशली एंड एजुकेशनली बैकवर्ड क्लासेस इन एडमिशन टू एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस वेदर एडेड और अनएडेड तो ये जो है ये 93rd अमेंडमेंट के थ्रू आया है कोर्स uh, मटेरियल में मॉड्यूल में ये क्लियरली मेंशनड है अमेंडमेंट्स के बारे में भी एक वीडियो एग्जिस्ट करता है इस चैनल पे फिर ऑफिस ऑफ प्रॉफिट जो एक डिसक्वालिफिकेशन माना जाता है वो कौन से आर्टिकल में मेंशनड है इट इज मेंशनड इन आर्टिकल 18 जहां पर हम अबोलिशन ऑफ टाइटल्स की बात करते हैं कि कि अगर किसी इंसान के पास uh, कोई इंसान ऑफिस ऑफ प्रॉफिट में काम कर रहा है गवर्नमेंट के साथ तो वो टाइटल एक्सेप्ट नहीं कर सकता देन इंपीचमेंट ऑफ प्रेसिडेंट किस ग्राउंड पे हो सकता है वायलेशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन के ग्राउंड पे वेरी इजी क्वेश्चन वेरी डायरेक्ट क्वेश्चन आर्टिकल 38 बात करता है हमारा कौन सी अमेंडमेंट के बारे में ये अमेंड uh, हुआ था वाइड द 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट then 86th amendment jo hamari baat karti hai iske bare mein bhi maine time and again bola hai ki ye baat karti hai education ki fundamental duties mein bhi add hua tha dpsp mein bhi add hua tha fundamental rights mein bhi add hua tha then president kis tarah se elect hota hai separate video hai president ke upar jahan pe ye clearly mentioned hai electoral college consists of elected members of the houses of the parliament and elected members of the state legislative assembly then next is 
सिंथेसिस बिटवीन फंडामेंटल राइट्स एंड डीपीएसपी ये कौन सी जजमेंट में बोला गया था ये बोला गया था मेनका गांधी की जजमेंट में देन नेक्स्ट इज टोटल नंबर ऑफ मिनिस्टर्स इंक्लूडिंग प्राइम मिनिस्टर शुड नॉट एक्सीड 15 परसेंट ऑफ द टोटल मेंबर्स ऑफ द लोकसभा देन एंग्लो इंडियंस कितने प्रेजेंट हैं हाउस ऑफ पीपल में जो प्रेसिडेंट अपॉइंट करता है नॉमिनेट करता है वो है टू एंग्लो इंडियंस के बारे में भी बार बार बातें हुई हैं हंड्रेड एंड फोर्थ अमेंडमेंट के बारे में बातें हुई हैं देन इंटरमीडिएटरी गाइडलाइंस जैसे कि मैंने पहले मेंशन किया ये बात करती है श्रेया सिंगल की जजमेंट के बारे में ये डिसीजन जो है जो एम्बॉडी किया गया है इन रूल्स में वो श्रेया सिंगल की जजमेंट के बारे में किया गया है श्रेया सिंगल की जजमेंट के बारे में मैंने बहुत ही रिसेंटली एक वीडियो डाला था ऑन सेक्शन 66 ए ऑफ द आईटी एक्ट कि इसको अनकॉन्स्टिट्यूशनल डिक्लेयर कर दिया गया है देन फर्दर यहाँ पे ये बात करी हुई है कि जो इंटरमीडियरी है जिसके यूजर्स 50 लाख से ज्यादा हैं, तो उनको क्या एडिशनल रिक्वायरमेंट ऑब्जर्व करने की जरूरत है उनको ड्यू डिलीजेंस की जरूरत है ये ऑब्वियसली एज ए सेड अर्लियर इंस्टाग्राम यूट्यूब एवरीवेयर इट हैज बीन पोस्टेड देन हंड्रेड एंड सेकेंड आर्टिकल जो है कॉन्स्टिट्यूशन का विच डील्स विद डिसक्वालिफिकेशन ऑफ मेंबर्स ऑफ द पार्लियामेंट सो दिस विल बी फाइनल ये जो डिसीजन है प्रेसिडेंट uh, का दिस विल बी टेकन इन अकॉर्डेंस विद द इलेक्शन कमीशन देन ज्वाइंट सिटिंग ऑफ पार्लियामेंट के बारे में बहुत बार क्वेश्चन uh, उठा है बहुत बार हमने डिस्कस किया है कि ज्वाइंट सिटिंग ऑफ पार्लियामेंट कॉल करता है प्रेसिडेंट एंड प्रिसाइड करता है स्पीकर सो प्रेसिडेंट इज द करेक्ट आंसर आर्टिकल 102 एंड टू एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट की बात करता है हमने ये बात करी है कि एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट का मतलब होता है बजट तो बजट इज एन एस्टिमेशन so the correct answer to this one is option a ki it is a statement of estimated receipts and expenditure uh, options agar aap dekhenge options bhi uh, matlab bahut hi easy options aaye hain that you know you can get confused also for a, a point of time ki elimination se bhi ab agar aap chale to ho sakta hai ki agar aap jaldi mein question attempt kar rahe hain to confusion ho sakta tha ki uh, itna uh, outright option kaise ho sakta hai देन एम सी मेहता का जो जजमेंट है इट डील्स विद एब्सोल्यूट लाइबिलिटी स्ट्रिक्टली एंड एब्सोल्यूटली लाइबिल अगर टॉक्सिक गैसेस का स्केप होगा सो ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर हेयर ये भी बहुत ही लैंडमार्क uh, केस है जिसके बारे में हम डिस्कस कर चुके हैं कंपेंडियम में भी ऑलरेडी कवर्ड है देन एनजैक अनकॉन्स्टिट्यूशनल डिक्लेयर किया गया था अब उस बेंच की स्ट्रेंथ क्या थी उस बेंच की स्ट्रेंथ थी फाइव जजेस देन कॉमन कॉज ऑफ इंडिया वाला जो केस है इट रिलेट्स टू पैसिव यूथनेशिया एंड लिविंग विल ये भी टाइम एंड अगेन कवर हुआ है कंपेंडियम ऑफ केस लॉज में भी कवर्ड है सो इफ यू बिन रियली वॉचिंग द चैनल एंड यू बिन लिसनिंग टू मी क्लोजली इंटेंटली देन आई गेस कि आपके ये जो स्पेशली जो जजमेंट बेस्ड क्वेश्चन हैं जिनमें प्रॉब्लम आती है वो आपके सही हुए होंगे देन यहाँ पर बात करी गई है कि अगर इन आर्टिकल्स में अमेंडमेंट करना हो तो इट इज रिक्वायर्ड की रेटिफिकेशन हो बाय द स्टेट्स अब वो रेटिफिकेशन चाहिए होता है कि नॉट लेस देन हाफ ऑफ द स्टेट लेजिस्लेचर्स रेटिफाई देन जो डिसक्वालिफिकेशन का प्रोविजन है ऑन द ग्राउंड ऑफ डिस डिफेक्शन ये आया था थ्रू द फिफ्टी सेकेंड अमेंडमेंट एंटी डिफेक्शन लॉ पे भी मेरा एक सेपरेट इंडिविजुअल वीडियो है देन पैरा थ्री बात करता है कि ग्राउंड ऑफ डिफेक्शन डिसक्वालिफिकेशन विल नॉट अप्लाई इन केस किसी पॉलिटिकल पार्टी का स्प्लिट हो जाता है देन नेक्स्ट जो प्रेसिडेंट और जो गवर्नर की पावर है और प्रेसिडेंट की पावर है प्रोमोलगेट करने की ऑर्डिनेंसेस वो है किस टाइप की पावर इट्स अ लेजिस्लेटिव पावर सो दीज आर लाइक वेरी वेरी बेसिक क्वेश्चन जो uh, आप ने शायद एल एल बी में स्टार्टिंग में ही आप इन चीजों को समझ गए होंगे तो उन चीजों पे भी क्वेश्चंस पूछे गए हैं एंड दैट इज वाई द पेपर इज इजी सो वेन द पेपर बिकम्स इजी द कट ऑफ गोज हायर एंड ऑल्सो समटाइम्स वॉट हैपन्स इज कि जिस टाइप से क्वेश्चन दिए हैं ओवर कॉन्फिडेंस में आप सिली मिस्टेक भी आ, हो सकता है की हो कुछ लोगों ने एंड क्वेश्चन को जल्दी आंसर करने में भी आ, मिस्टेक्स हो जाती हैं इस टाइप के पेपर में सो एक्यूरेसी विल प्ले अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन दिस पेपर 
देन नेक्स्ट इज की ईच हाउस ऑफ पार्लियामेंट इज द सोल जज ऑफ इट्स प्रोसीडिंग्स एंड द प्रोसीडिंग्स ऑफ द पार्लियामेंट के नॉट बी कॉल्ड इन क्वेश्चन इन कोर्ट ये है आर्टिकल 122 में प्रिस्क्राइब्ड है ये बात आप इसको थोड़ा एलिमिनेशन से भी कर सकते थे uh, अगर आपको ये पता हो कि बाकी सारे आर्टिकल्स किस चीज से डील करते हैं देन हाउ मेनी लैंग्वेजेस आर प्रेजेंट इन द एट शेड्यूल 22 लैंग्वेजेस प्रेजेंट हैं मैंने रिसेंटली लीगल करंट अफेयर्स बनाए वॉज डिस्कसिंग ये बात मैंने फिर से दोहराई थी जब हम असाम के रिस्पेक्ट में कुछ लैंग्वेजेस को देख रहे थे देन राइट टू वोट इस पे भी मेरा एक इंडिविजुअल वीडियो है जहां पर मैंने ये बताया है क्लियरली कि राइट टू वोट जो है एक कॉन्स्टिट्यूशनल राइट है देन नेक्स्ट यंग लॉयर्स ऑफ इंडिया का जो जजमेंट uh, था उसमें डिसेंटिंग ओपिनियन किसने डिलीवर किया वो डिसेंटिंग ओपिनियन आया था जस्टिस इंदु मल्होत्रा की तरफ से अब ये क्वेश्चन क्यों आया बिकॉज जस्टिस इंदु मल्होत्रा रिटायर्ड रिसेंटली लीगल करंट अफेयर्स मॉड्यूल में ये ऑलरेडी कवर्ड है एंड वहां पर ये बताया हुआ है कि शी गेव अ डिसेंटिंग जजमेंट इन दिस पर्टिकुलर केस देन uh, जो डायरेक्शन uh, और कंट्रोल की पावर्स हैं ओवर द इलेक्शन ऑफ प्रेसिडेंट एंड वाइस प्रेसिडेंट उसको सुपरवाइज कौन करता है ऑब्वियसली इलेक्शन कमीशन सुपरवाइज द कंट्रोल ओवर इलेक्शन ये जो बॉडीज हैं दीज आर नॉट रिलेटेड दीज आर ऑल इंडिपेंडेंट बॉडीज देन हु हैज द राइट ऑफ ऑडियंस इन ऑल कोर्ट्स अटॉर्नी जनरल विदाउट अ डाउट इज द करेक्ट आंसर देन आई पी सी में जो पनिशमेंट है वुमेन की क्रुएल्टी को लेके वो गिवन है अंडर सेक्शन फोर नाइनटी एट ए कोर्स मॉड्यूल कवर्स दिस अ हार्ट बिल इज अ लेजिस्लेशन रिलेटिंग टू टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी लीगल करंट अफेयर्स मॉड्यूल में ये कवर्ड था कि टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी बिल जो आया उससे uh, उसको एक हार्ड बिल भी बोला जाता है देन एडमिसिबिलिटी ऑफ डाइंग डेक्लेरेशन तो डाइंग डेक्लेरेशन जो है वो बेस्ड है ऑन द मैक्सिम नेमो मॉरिटरस प्रिजम्टर मेंट्री इवन इफ यू नो यू आर नॉट फॉलोइंग मैक्सिम्स एंड ऑल एंड आपने नहीं याद करे हैं मैंने वीडियो भी डाला था मैक्सिम्स पे कि किस तरह से आप ब्रेक डाउन करके असर्टिन कर सकते हो मतलब तो uh, नेमो मोस्टली हम यूज करते हैं एनी वन और नो uh, वन no के केसेस में किसी पर्सन को एड्रेस करने के लिए एंड मॉरिटरस uh, जैसे आप देख सकते हैं इट इज कमिंग फ्रॉम द वर्ड मॉरिटर मॉर्चुरी डेथ सो दैट इज हाउ डाइंग डेक्लेरेशन इज रिलेटेड टू दिस देन हु अमंग्स द फॉलोइंग कैन विदड्रॉ अ केस पब्लिक प्रोसिक्यूटर विथ कंसेंट ऑफ कोर्ट कैन विदड्रॉ अ केस अंडर सेक्शन थ्री ट्वेंटी वन सी आर पी सी देन कॉग्नेजेबल केसेज में पुलिस की पावर कहाँ तक जाती है पुलिस की पावर जाती है टू इन्वेस्टिगेट द केस एंड टू अरेस्ट विदाउट अ वॉरेंट देन कंपाउंडिंग ऑफ ऑफेंस का क्या इफेक्ट होता है इसका इफेक्ट होता है अक्विटल ऑफ द पर्सन देन समरी ट्रायल में मैक्सिमम टर्म ऑफ इम्प्रिजनमेंट कितना अवॉर्ड किया जा सकता है थ्री मंथस का मैक्सिमम इम्प्रिजनमेंट होता है देन वेन अ कंप्लेंट इज प्रेजेंटेड बिफोर मैजिस्ट्रेट तो मैजिस्ट्रेट इज सेट टू बी डूइंग वॉट मैजिस्ट्रेट इज सेट टू बी कंडक्टिंग एन इंक्वायरी एंड इन्वेस्टिगेशन देन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट इसमें से कौन सी स्टेटमेंट करेक्ट है बहुत ही बेसिक स्टेटमेंट्स दी गई हैं एंड यू नो दिस माइट हैव कन्फ्यूज सम पीपल ऑल्सो मैजिस्ट्रेट कैन नॉट अरेस्ट अ पर्सन मैजिस्ट्रेट अरेस्ट नहीं कर सकता पर्सन ये गलत स्टेटमेंट है ही कैन गिव ऑर्डर्स फॉर अरेस्ट वो जुडिशियल कस्टडी में डाल सकता है प्राइवेट पर्सन कैन नॉट अरेस्ट अ पर्सन एंड देन पुलिस ऑफिसर कैन अरेस्ट अ पर्सन तो यस पुलिस ऑफिसर ही वो बंदा है जो एक इंसान को अरेस्ट कर सकता है तो पुलिस ऑफिसर इज द करेक्ट आंसर देन नेक्स्ट इज विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट वो बेलेबल ऑफेंस के रिलेशन में क्या स्टेटमेंट इम्पोज करी जा सकती है कि कोई भी कंडीशन जो है वो आइदर पुलिस या कोर्ट इम्पोज नहीं कर सकता वाई बेसिक्स बेलेबल ऑफेंस बेल इज ग्रांटेड एज अ मैटर ऑफ राइट तो उस पर कोई कंडीशन इम्पोज नहीं करी जा सकती देन वॉट इज द सिग्निफिकेंस ऑफ क्लासिफिकेशन बिटवीन समन्स एंड वॉरेंट समन्स एंड वॉरेंट में ये क्लासिफिकेशन इंपॉर्टेंट है ये सिग्निफिकेंस इंपॉर्टेंट है क्लासिफिकेशन का कि एक तो वो ट्रायल प्रोसीजर जो अडॉप्ट होगा उसको डिटरमाइन करने में हेल्प करता है एंड फॉर डिसाइडिंग द इश्यूंस ऑफ प्रोसेस टू द अक्यूज सो ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर देन वन ट्वेंटी फाइव फोर जो बात करता है क्लेम ऑफ मेंटेनेंस की 
कि मेंटेनेंस वाइफ को मिलेगा बट वो नहीं मिलेगा किस केस में अगर वाइफ अडल्ट्री में रह रही हो देन नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कौन सी इरेग्युलरिटी जो मैजिस्ट्रेट करता है वो क्यूरेबल है इफ ही टेंडर्स पार्डन अंडर सेक्शन 306 ऑफ द सीआरपीसी देन जोसेफिन शाइन का जो जजमेंट है वो अनकॉन्स्टिट्यूशनल uh, डिक्लेयर हुआ था उसमें कौन सा सेक्शन अनकॉन्स्टिट्यूशनल डिक्लेयर हुआ था 497 जो हमारा बात करता है अडल्ट्री की बहुत बार इस पर डिस्कशन हुआ है देन ग्रीवियस हर्ट में इनमें से कौन सी चीज नहीं फॉल करती डिसफिग्रेशन ऑफ चेस्ट नहीं फॉल करता डिसफिग्रेशन ऑफ फेस फॉल करता है सो दिस इज गिवन टू कन्फ्यूज यू दिस इज द करेक्ट आंसर देन डाउरी डेथ का इन्ग्रीडियंट कौन सा नहीं है अनेचुरल डेथ होती है सेवन इयर्स ऑफ मैरिज में होती है क्रुअल्टी और हरासमेंट की वजह से होती है डेथ मस्ट टेक प्लेस इन मैट्रीमोनियल होम इज द करेक्ट आंसर जो एक इंग्रेडिएंट नहीं है वेरी इजी क्वेश्चंस अगर आपने कोर्स मॉड्यूल भी नहीं देखा है एलएलएम का जो हमारी वेबसाइट पे अवेलेबल है यूट्यूब वीडियोज के थ्रू ही ये क्वेश्चन uh, पेपर जो है वो आंसर किया जा सकता था टू अ वेरी लार्ज एक्सटेंट देन सेक्शन 82 टू एंड एटी थ्री ऑफ आई पी सी एम्बॉडी करता है डोली इनके पैक्स के प्रिंसिपल को बेसिकली डोली इनके पैक्स चाइल्ड बिलो द एज ऑफ सेवन ईयर्स और चाइल्ड ऑफ इमेच्योर अंडरस्टैंडिंग के नॉट यू नो पॉसिबली हैव द इंटेंशन टू कमिट अ क्राइम देन रॉबरी रॉबरी ये भी मैंने कवर किया हुआ है रॉबरी जो है वो बाई थे एक्सटॉशन बोथ वेज हो सकती है देन कोई अगर किसी वुमेन का इंटरनेट यूसेज मॉनिटर कर रहा है उसको स्टॉकिंग कहते हैं ऑलरेडी कवर्ड सेक्शन 326 ए जो एसिड अटैक की बात करता है उसमें मिनिमम जो पनिशमेंट है वो 10 इयर्स का है ये थ्रू अमेंडमेंट आया है लक्ष्मी के केस में आया है देन ए इंटेंशनली पुल्स अ व्हील ऑफ अ वुमेन अ वेल ऑफ अ वुमेन विदाउट हर कॉन्सेंट तो यहाँ पर क्रिमिनल फोर्स यूज किया गया है सोम प्रकाश रेखी के केस में इन में से कौन सी बात बोली गई थी ये सारी ही बातें उस केस में बोली गई थी इंस्ट्रूमेंटैलिटी ऑफ स्टेट मैंने कोर्स मटेरियल में काफी सारे केसेस प्रोवाइड करे हुए हैं आर्टिकल 12 के रिलेशन में कि स्टेट को लेके क्या क्या इंपॉर्टेंट होल्डिंग्स रही हैं देन ऑफिशियल लैंग्वेज इनमें से जम्मू एंड कश्मीर की कौन सी नहीं है पंजाबी ये भी थोड़ा लॉजिक से आंसर किया जा सकता था हिंदी इंग्लिश ऑफिशियल लैंग्वेजेस जनरली होती है मानी जाती हैं एंड uh, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन की ऑफिशियल लैंग्वेजेस हैं अब उर्दू जो है उर्दू भी जम्मू एंड कश्मीर में बोली जाती है तो पंजाबी इज विल द करेक्ट आंसर टू दिस क्वेश्चन देन कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट में डिस्ट्रिक्ट कमीशन का पेक्यूनरी जूरिस्टिक्शन बढ़ा के वन करोड़ रुपीज कर दिया गया है स्टेट ऑफ पंजाब वर्सेज दविंदर सिंह में ई वी चन्नैया का केस जो है उसको रिविजिट करने की बात हुई है देन कॉन्स्टिट्यूशन ने रिसेंटली जो जजमेंट करी है कि इन सर्विस कैंडिडेट्स के लिए रिजर्वेशन किया जा सकता है वो कौन कर सकता है रिजर्वेशन वो स्टेट गवर्नमेंट कर सकती है ये वाले क्वेश्चन सब लीगल करंट अफेयर्स में कवर्ड हैं देन प्राइमरी टेस्ट टू आइडेंटिफाई द एज ऑफ जूवेनाइल ऑफेंडर्स इनमें से कौन सा टेस्ट है तो इसमें से जो टेस्ट है वो है ऑसिफिकेशन टेस्ट ऑसिफिकेशन टेस्ट अगर आपने सुना हो जैसे ट्री की एज निकालने के लिए भी ऑसिफिकेशन टेस्ट होता है सो दिस कुड हैव बीन आंसर्ड लाइक दैट ऑल्सो अगर आपको इतना ज्यादा क्लैरिटी नहीं थी देन डॉक्टर जयश्री लक्ष्मण राव पाटिल जैसा कि मैंने बोला मराठा रिजर्वेशन का जो केस है वहां पर ये वाला पॉइंट बोला गया था कि बालाजी और इंदिरा गांधी में जो रिजर्वेशन है फिफ्टी वो रीजनेबल है एंड फर्दर जैसे अगर आप ऑप्शंस देखें कि ये बोला गया था कि 2018 का जो एक्ट है महाराष्ट्र का इट वायलेट्स द प्रिंसिपल बिकॉज 50 परसेंट से ज्यादा रिजर्वेशन जा रहा है इंदिरा साहनी को रेफर करने की बात नहीं हुई है तो ये ही इसका करेक्ट आंसर है नेक्स्ट इनडायरेक्ट डिस्क्रिमिनेशन की बात करी गई है लेफ्टिनेंट कर्नल नितिशा के केस में देन एज आई मैं अरुण मिश्रा हैज बीन अपॉइंटेड एज अ चेयरपर्सन ऑफ एन एच आर सी फिर एडवोकेट जनरल कौन अपॉइंट करता है क्योंकि एडवोकेट जनरल स्टेट में अपॉइंट होता है तो गवर्नर अपॉइंट करता है प्रिटी इजी क्वेश्चन देन किसके पास राइट right है टू स्पीक एंड अटेंड द मीटिंग्स एंड नॉट इन टाइटल टू वोट मिनिस्टर्स ऑफ गवर्नमेंट एंड अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया काफी क्वेश्चंस ऐसे भी रेपुटेटिव आए हैं कि वो दे आर ट्राइंग टू चेक यू योर कॉन्सेप्ट फ्रॉम बोथ द साइड्स तो कुछ क्वेश्चंस ऐसे हैं जैसे अटॉर्नी जनरल पे पहले भी क्वेश्चन आया कि किसके पास 
प्रोसीडिंग अटेंड करने का राइट है सो डबल क्वेश्चन भी कहीं कहीं आए हैं अब आर के गर्ग वर्सेज यूनियन ऑफ इंडिया डील करता है बियर बॉन्ड्स के केस से बंद वॉज डिक्लेयर्ड इलीगल भरत कुमार पचीला के केस में ये बात हुई थी नॉइस पोल्यूशन इन रे नॉइस पोल्यूशन इज द करेक्ट आंसर देन ह्यूमन राइट्स जो हैं दे आर ऑफर्ड विच ह्यूमन राइट्स आर ऑफन अंडरस्टूड एज थर्ड जनरेशन राइट्स दे आर कलेक्टिव राइट्स देन यूनियन टेरिटरी जो स्टेट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर की है उसको डिवाइड करके मैंने बहुत बार बताया है जम्मू एंड कश्मीर एंड लद्दाख एंड दिस इज लाइक बेसिक कॉमन नॉलेज देन ये आया है थ्रू द जम्मू एंड कश्मीर रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट टू थाउजेंड नाइनटीन देन डेथ सेंटेंस की पावर जो है कम्यूट करने की वो प्रेसिडेंट के पास अवेलेबल है सबसे पुरानी ऑर्गेनाइजेशन जो है वो आई एल ओ है नाइनटीन नाइनटीन में ये फॉर्म हुई है ये भी मैंने एक वीडियो में कवर करा हुआ है देन मेन ऑर्गन ऑफ यूनाइटेड नेशन इनमें से कौन सी नहीं है यूनेस्को इज नॉट वन ऑफ द मेन ऑर्गन दीज आर द प्रिंसिपल ऑर्गन देन तोबा डॉक्टरीन जो है वो बात करता है डॉक्टरीन ऑफ सेल्फ डिटर्मिनेशन की देन मोरी बीबी का केस कैपेसिटी ऑफ कॉन्ट्रैक्ट वेरी बेसिक सेक्शन फोर डील्स विद द फैक्ट की कम्युनिकेशन कब कंप्लीट होगा व्हेन इट इज पुट इन द कोर्स ऑफ ट्रांसमिशन वॉइड कॉन्ट्रैक्ट्स पे बहुत क्वेश्चंस आए कि अगर कोई ऑब्जेक्ट कंसिडरेशन अनलॉफुल है तो वो वॉइड होगा अग्रीमेंट अगर रिस्ट्रेंट ऑफ प्रोफेशन है वो भी वॉइड होगा अग्रीमेंट uh, सब कुछ मॉड्यूल में वीडियोज में इट्स ऑल कवर्ड देन कंटिजेंट कॉन्ट्रैक्ट एक्ट होता है जहां पर अगर अनसर्टेन फ्यूचर इवेंट पे आपका परफॉर्मेंस बेस्ड है देन जैसा कि मैंने बोला कि क्वेश्चन रिपीट टाइप हुए हैं डिलीवरी ऑफ गुड्स फ्रॉम वन पर्सन टू अनदर फॉर स्पेशल पर्पज इज बेलमेंट एंड डिलीवरी ऑफ गुड्स एट सिक्योरिटी फॉर पेमेंट ऑफ डेट इज प्लेज तो ये दोनों चीजें दोनों प्रिंसिपल्स आपके चेक हुए हैं देन अगर कोई इंसान अपनी अथॉरिटी डेगलीगेट करता है दूसरे इंसान को वहां पे प्रिंसिपल एजेंट रिलेशनशिप क्रिएट हो जाता है वेरी इजी क्वेश्चन देन स्टेट जब एज अ सिटीजन के राइट्स एंड प्रिवलेजेस को प्रोटेक्शन का काम करता है तो वो पेरेंट्स पैट्री की पोजिशन में आ जाता है प्रिंसिपल एंड पॉलिसी ये जो बात करी गई है ये हार्ट ने लाई थी बात देन इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स के रिस्पेक्ट में अगर कोई डिस्प्यूट है तो कौन सा लॉ उस पर एम्बार्गो प्लेस करता है लैंड एक्विजिशन एक्ट इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स विल ऑब्वियसली रिलेट टू लैंड एक्विजिशन एक्ट दैट यू कैन डू विद बेसिक लॉजिक सोशल इंजीनियरिंग की जो फिलोसफी है वो आई थी पाउंड के थ्रू वुक्स जिस सेवनी ने सजेस्ट किया था सोशल सॉलिडारिटी डिगेट का कॉन्सेप्ट है और इनर मोलारिटी फुलर का कॉन्सेप्ट है ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर यू डी एच आर नाइनटीन फोर्टी एट में अडॉप्ट हुए हैं ये भी यूनाइटेड नेशन की जो बेसिक वीडियो है उसमें कवर्ड है देन एस डी जीज आए हैं Uh, 2015 में टोटल एस डी जी सेवनटीन है सोर्स ऑफ इंटरनेशनल लॉ इनमें से कौन सा नहीं है कन्वेंशन कस्टम ओपिनियन जूरिस्ट तीनों सोर्स ऑफ लॉ है ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर देन अगेन कॉन्ट्रैक्ट अगेंस्ट पब्लिक पॉलिसी इज वॉइड इन नेचर कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट जो है वो स्पेसिफिकली फोकस कर रहा है टू थाउजेंड नाइनटीन का ई कॉमर्स पे देन प्रिकॉशनरी लाइन ऑफ क्रेडिट जो है वो बात कर रही है उन कंट्रीज की जहां पे फंडामेंटल पॉलिसीज जो हैं वो अच्छे से इंप्लीमेंट नहीं हो रही है देन यूएन जनरल असेंबली का ये जो रेजोल्यूशन है इसको यूनाइटिंग फॉर पीस रेजोल्यूशन भी बोला जाता है जस्ट कॉजेंस का मतलब होता है प्रियम्ट्री नॉर्म्स ऑफ इंटरनेशनल लॉ इंटरनेशनल लॉ का जो मॉड्यूल है उनमें ये चीजें कवर्ड हैं ऑलरेडी आर्टिकल टू में ये सारी चीजें प्रेजेंट होनी जरूरी है देन ओल्डेस्ट रिट कौन सी है ओल्डेस्ट uh, रिट है रिट ऑफ ट्रेस पास देन जूरिस प्रूडेंस इज द लॉयर्स एक्स्ट्रावर्जन ये बात आई थी फ्रॉम जूलियस स्टोन जूरिस प्रूडेंस के मटीरियल में ये कवर्ड है देन नेक्स्ट विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू इनमें से कौन सी स्टेटमेंट करेक्ट है कि Uh, जो सारे कोर्ट्स होते हैं वो ट्राइब्यूनल होते हैं इन अ सेंस बट सारे ट्राइब्यूनल कोर्ट्स नहीं होते हैं बिकॉज ऑब्वियसली देर इज अ वेरियंस इन द पावर्स फिर ये जो डॉक्टरीन है व्हाट कैन बी डन डायरेक्टली शुड 
or not be done indirectly ye doctrine of uh, colorable legislation pe based hai ki aap indirectly kuch nahi kar sakte aisa legislation lake jo aap uh, directly bhi nahi kar sakte ho privacy ke jahan pe baat aati hai wahan pe leading judgment hai ks putta swami ka then president rule aaya tha through the sr bomai case डोली इनक पैक्स की जो बात हो रही है डोली इनक पैक्स कहाँ कौन से लेजिस्लेशन में इनकॉपरेटेड है जूवेनाइल जस्टिस एक्ट में ये लॉजिक से भी आंसर किया जा सकता था देन ओबीडियंस ऑफ लॉ इज डिमांडेड एज ए राइट ये थॉमस एक्स का कहना है ऐसा देन डेवलपमेंट ऑफ फ्रीडम इज बेस्ड ऑन द कॉन्सेप्ट ऑफ द बुक रिटन बाय अमरत्या सेन देन नेक्स्ट जो ग्रेटेस्ट हैपीनेस वाला जो प्रिंसिपल है वो कहाँ से आया है वो जेरमी बेंथम का कहना है प्योर थ्योरी ऑफ लॉ जो है वो आई है फ्रॉम कैल्सन देन सोशल इंजीनियरिंग लॉ को किसने बोला है रॉस्को पाउंड ने बोला है अब ये भी क्वेश्चन पहले जब मैच द फॉलोइंग वाले आए थे क्वेश्चन वहाँ पर कवर्ड था then uh, law जो है it is derived from social facts and does not depend on compulsions ये एहलरिक का statement है वोक्सजिस्ट की जहाँ हम बात करते हैं वहाँ सेवन ही आता है पहले जो ये सेम क्वेश्चन जो मैं बात कर रही हूँ वहाँ पर भी ये बात सेम बोली गई है एंड नेक्स्ट इज कौन सा स्कूल ऐसा है जो ट्रेडिशनल डेफिनेशन ऑफ लॉ को रिजेक्ट करता है रियल स्कूल है बिकॉज इट टॉक्स ऑन वॉट लॉ इज then uh, next is natural law जो है it is uh, nothing other than participation in eternal law ये एक्वेनास का statement है then usage जब हम usage की बात करते हैं तो हम usage और custom को generally compare करते हैं तो यहाँ पर भी correct answer custom है then for this one possessor का better title except owner नहीं होता है then ये जो legal maxim है इसका मतलब है लेट जस्टिस बी डन दो दैवेंस फॉल देन रॉन्ग जो है ड्यूटी ब्रीज ऑफ ड्यूटी कॉजेशन एंड इंजरी की ये जो फोर एलिमेंट्स हैं रॉन्ग के ये किस टाइप की रॉन्ग uh, को सजेस्ट कर रहे हैं ये टॉर्शियस रॉन्ग को सजेस्ट कर रहे हैं पिजन होल थी हो रही मैंने रिसेंटली लीगल करंट अफेयर्स की वीडियो में भी ये बात बोली थी अपार्ट फ्रॉम ऑब्वियसली मॉड्यूल्स ऑनलाइन मॉड्यूल्स में ऑलरेडी कवर्ड है ये सब सैलमेंट की ये थ्योरी थी then uh, tort of a uh, law of tort is uh, generally liability jo violation of duty se determine hoti hai ye statement hai winfield ki then uh, koi bhi aggrieved party hai and bahut sare logon ne koi wrong kara hai to us aggrieved wo aggrieved party suit file kar sakti hai against all the wrong doers option c is the correct answer usko sabhi parties ko kyunki civil suit mein agar aap party bana rahe ho to aap sabko party banaoge then uh, यहाँ पर बात हो रही है कि अगर कॉम्पेंसेशन की बात हो रही है ग्रीफ पार्टी को अगर टॉट हो रहा है तो कॉम्पेंसेशन वो किससे ले सकती है इट कैन टेक कॉम्पेंसेशन फ्रॉम एनी वन फ्यू ऑफ द टॉट फीजर्स और ऑल ऑफ द टॉट फीजर्स देयर फॉर ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर देन डेफमेशन का डिफेंस इनमें से कौन सा नहीं है सेल्फ डिफेंस जो है वो एक डिफेंस नहीं है जब हम डेफमेशन की बात करते हैं ओबी जैसे भी रेमिडियम वेद इज अ राइट दे रेमिडी वेद इज अ रॉन्ग दे रेमिडी देन एक्स टर्पी कॉज आर नॉन और एक टर एक्शियो ऑल ऑफ दी अबाव इज द करेक्ट आंसर बोथ दीज ऑप्शन आर द करेक्ट आंसर देन यहाँ पर इंटरफेरेंस विद अ पर्सन राइट विदाउट लॉफुल जस्टिफिकेशन इज कन्वर्जन देन कोई स्टेटमेंट अगर डेफोमेट्री ऑन द फेस ऑफ इट नहीं है बट पीछे से है वो इनवेंडो है ये स्पेसिफिकली मैंने कवर किया हुआ है रिविजन सीरीज में अपार्ट फ्रॉम द मॉड्यूल्स देन आर्टिकल 300 हंड्रेड ए बात करता है राइट टू प्रॉपर्टी की ये भी मैंने रिसेंट वीडियो में बोला था कि जो जजमेंट आया था हरि कृष्ण मंदिर ट्रस्ट का वो इम्पॉर्टेंट है देन डॉक्टर डॉक्ट्रीन ऑफ पिथ एंड सब्सटेंस जो है ये लेजिस्लेटिव कॉम्पिटेंस को डिसाइड करने की बात करता है आर्टिकल थ्री फिफ्टी बात करता है कॉम्पिटेंसी और टू मेक लॉज फॉर इम्प्लीमेंटिंग इंटरनेशनल ट्रीटीज जो पार्लियामेंट के पास अवेलेबल है जो ट्रीटी बेस्ड लॉ है वो गिवन है वियना कन्वेंशन ऑन लॉ ऑफ ट्रीटीज में वेरी इजी वेरी बेसिक क्वेश्चन देन इनमें से कौन सी स्टेटमेंट करेक्ट है आईसीजे के बारे में अब आईसीजे में हमको पता है कि जजेस 15 होते हैं टेन ईयर नाइन ईयर होता है एंड uh, जो ये वाला स्टेटमेंट है नो टू जजेस मे बी द नेशनल ऑफ द सेम कंट्री ये जो स्टेटमेंट है ये बिल्कुल करेक्ट है 
देन मोन्ट वीडियो और कन्वेंशन जो है वो बात करती है टेररिज्म की लॉ ऑफ सी की बात करें ट्वेल्व नॉटिकल माइल्स इज द जनरल रूल देन वेसल को अलाउड है पासिंग थ्रू टेरिटोरियल वॉटर्स अगर वो एक इनोसेंट पैसेज है कोई इंटेंशन uh, नहीं है हार्मिंग का देन अनक्लोज की जब हम बात करते हैं इनमें से कौन सा इंस्टीट्यूशन नहीं स्टैब्लिश हुआ है अब यहाँ पे जो ऑप्शन दिए हैं वो कन्फ्यूज करने के लिए दिए हैं कॉन्टिनेंटल शेल्फ ही आपको दिखेगा कि लॉ ऑफ सी हर जगह अपेयर हो रहा है सी बेड की बात हो रही है बट द करेक्ट आंसर टू दिस वन इज ऑप्शन डी कॉन्टिनेंटल शेल्फ भी जब हम बात करते हैं तो वो लॉ ऑफ सी में ही आता है डेक्लेरेटरी थ्योरी जो है वो रिलेट uh, करती है विद रिकग्निशन जब डेक्लेट डेक्लेशन होता है कि अब से हम एक स्टेट है एक रिकोगशन है पैक्टर टर्टिस नेक्नोसेंट ये वाला जो मैक्सिम uh, uh, है इसके लिए ऑप्शन जो है वो ऑप्शन सी करेक्ट है क्योंकि दोनों ही चीजें करेक्ट हैं कि पार्टीज को ही बाइंड करती है ट्रीटी और किसी थर्ड पार्टी के लिए ऑब्लिगेशन नहीं क्रिएट करती देन इनमें से कौन सा परमानेंट मेंबर नहीं है फ्रांस चाइना यूएसएसआर तीनों परमानेंट मेंबर हैं जापान ही परमानेंट मेंबर नहीं है फिर जब हम बात करते हैं ह्यूमन राइट्स की आ, कि इनमें से कौन से ह्यूमन राइट दोनों कन्वेंशन में है वो आ, जो राइट right है वो है राइट टू सेल्फ डिटर्मिनेशन देन यहाँ पर अगर हम बात करें कि कौन सी केस में बोला गया था कि जो सिक्योरिटी काउंसिल की पावर है टू रेकमेंड मेंबर्स दैट दे रेफर दे केस टू आई सी जे इसमें आ, ये कौन से केस में डेल्ट है ये डेल्ट है कोर्फू चैनल के केस में देन कॉन्स्टिट्यूशनल प्रिंसिपल जो है लैसिटे ये डील करता है विद द कॉन्सेप्ट ऑफ सेक्युलरिज्म देन ट्रूमन डॉक्ट्रीन जो है इट मार्क द बिगनिंग ऑफ फॉल ऑफ बर्लिन वॉल मार्क्स द एंड ऑफ कोल्ड वॉर बर्लिन वॉल जो जर्मनी uh, का पार्ट है अगर आपने थोड़ा बहुत भी हिस्ट्री वगैरह पढ़ी है तो भी आप इस क्वेश्चन को आंसर करते कर सकते थे देन रिबस सिक्स टैनेबस का मतलब क्या है इसका मतलब है कि ट्रीटी जो है वो चेंज uh, नहीं हो सकती अगर अ ट्रीटी बिकम्स इन एप्लीकेबल ड्यू टू फंडामेंटल चेंज कोई फंडामेंटल चेंज ही ट्रीटी uh, को चेंज uh, कर सकता है अब ये जो फर्स्ट वाला पार्ट है एवरी ट्रीटी इन्फोर्स ये है पैक्टा सेंट सर्विंडा कुछ लोग कंफ्यूज हो सकते हैं कि रिवर्स सिक्स टैनेबस एंड पैक्टस एंड सर्विंडा में कंफ्यूज हो सकते हैं बट हाउ एवर दिस प्रिंसिपल आर डिफरेंट इन नेशनल लॉ के जो हमारा मॉड्यूल है उसमें ये सब ऑलरेडी गिवन है फेयर डीलिंग का पार्ट कौन सा नहीं है इसमें से फेयर डीलिंग का पार्ट जो है वो प्रमोशन ऑफ इंडस्ट्री जो है वो एक्सेप्शन ऑफ कॉपी राइट इन्फ्रिंचमेंट में नहीं आता फिर जब हम जुडिशल डिसीजंस की बात करते हैं तो आर्टिकल uh, 59 के अंडर जो uh, ये देखा गया है जुडिशल डिसीजन ये ऑप्शन बी करेक्ट आंसर है आर्टिकल 38 में बोला जाता है इसके बारे में कि जुडिशल डिसीजन जो हैं वो दे विल सर्व एज अ सोर्स टू डिटरमाइन द रूल्स ऑफ लॉ देन पीसफुल सेटलमेंट ऑफ इंटरनेशनल डिस्प्यूट के लिए कौन से मेथड्स हैं इनमें से ऑब्वियसली हॉस्टाइल ब्लॉकेड नहीं होगा सैंक्शन नहीं होगा क्योंकि ये पीसफुल मेथड्स नहीं है जुडिशियल सेटलमेंट एंड इंक्वायरी आर पीसफुल मेथड्स दे फोर ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर देन इनमें से कौन सा स्पेशलाइज विंग जो है एक लीग ऑफ नेशंस का भी विंग है अब ये क्वेश्चन भी रेपिटेटिव शॉर्ट है जहां पर हमने बात देखा था कि सबसे पहली पुरानी एजेंसी कौन सी है आई एल ओ इसका करेक्ट आंसर है क्योंकि लीग ऑफ नेशंस जो है यूनाइटेड नेशंस आने से पहले लीग ऑफ नेशंस एग्जिस्ट करता था तो लॉजिक से अगर हम आंसर करें तो वी विल कम टू द आंसर आई एल ओ टेंडर ईयर डॉक्ट्रीन जो है एक प्रिंसिपल है फैमिली लॉ में ये किस चीज से डील करता है ये डील करता है कस्टडी ऑफ चाइल्ड इन डिवोर्स प्रोसीडिंग्स टेंडर ईयर्स टेंडर ईयर्स से भी आप इसको आइडेंटिफाई करके चूज uh, कर सकते थे देन प्रोहिबिटेड डिग्री में अगर कोई मैरिज फॉल हो रही है तो वो एक वॉइड मैरिज मानी जाती है विद दिस वीव डिस्कस्ड ऑल द पेपर सो एज आई सेड कि काफी क्वेश्चन बहुत ही बेसिक बहुत ही डुएबल क्वेश्चन थे रेपुटेशन uh, भी था कुछ क्वेश्चन में ताकि आपका कॉन्सेप्ट डीपली चेक हो सके एंड uh, ये पेपर ऐसा है जहां पर एक्यूरेसी बहुत ज्यादा मैटर करेगी क्योंकि इजी क्वेश्चंस थे सो so, uh, हो सकता है अगेन आई से कि जल्दी में अगर पेपर uh, अटेम्प्ट किया गया है इजी पैटर्न uh, देख के तो हो सकता है कि नेगेटिव मार्किंग के लिए यू माइट फॉल प्रे 
नेक्स्ट डोंट वरी अभी और एग्जामिनेशन बचे हैं अगर आप एल के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं डी एल का एग्जामिनेशन बचा है फॉर्म्स की विंडो अभी खुली है आई का पेपर अभी बचा है फॉर्म्स की विंडो उसमें भी खुली है आप ये दोनों फॉर्म्स अगर अभी तक नहीं भरे हैं आप भर सकते हैं एंड अगर आपको एल की प्रेपरेशन के लिए कोई हेल्प चाहिए देन यू कैन रेफर टू द कोर्स मॉड्यूल दैट इज अवेलेबल ऑन माय वेबसाइट फॉर एल एल एम डब्ल्यू 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 डॉट लॉ डाइजेस्ट डॉट इन एंड ऑल्सो ऑब्वियसली दीज यूट्यूब वीडियोज विल हेल्प यू अ लॉट डू फॉलो अस ऑन इंस्टाग्राम एज वेल एंड आप इन वीडियोज को जरूर देखें रिविजन सीरीज करके प्ले लिस्ट है फॉर डिफरेंट डिफरेंट सब्जेक्ट्स जो बेसिक लॉज हैं आप उसको जरूर देखें वहां से भी बहुत से कॉन्सेप्ट आपके कवर हो जाएंगे इफ दिस वीडियो हेल्प यू इन अंडरस्टैंडिंग एनी थिंग लर्निंग एनी थिंग और टेलिंग यू एनी थिंग न्यू देन डू हिट द लाइक बटन सब्सक्राइब टू दिस चैनल बी अ पार्ट ऑफ आर कम्युनिटी एंड इन केस एनी फॉर द क्वेरीज आर देर यू कैन रीच आउट टू मी थ्रू वेरियस सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स दैट आई एम अवेलेबल ऑन द लिंक्स आर ऑलरेडी गिवन इन द डिस्क्रिप्शन ऑफ दिस वीडियो